Operational Tactical and Army Aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized manpower and military hardware in 119 areas. Fighter aviation of the Russian Aerospace Forces has shot down one MiG-29 fighter aircraft of Ukrainian Air Force near Bekorovka, Zaporizhia region, said Igor Konozankov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. Russia Air Defense Facilities have shot down five HIMARS multiple launch rocket system projectiles, as well as one U.S. manufactured JDAM guided aerial bomb. In addition, 34 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed and suppressed by electronic warfare means close to Berestovoye, Novobikmatovka, Paraskovivka, Novomihailivka, Golmovsky, Donetsk People's Republic, Peremozhnoye, Tuberiovka, Novoye, Okeretovatoye, Zaporizhye region, Vladimirovka, Zolotryovka, Belogorovka, Shipilovka, Nikolaevka, Lugansk People's Republic. Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Sunday announced the departure of Defense Minister Oleksiy Reznikov, calling for new approaches a year and a half into Russia's invasion. The announcement came hours after Ukraine fought off an attack by Russian drones in the southern Odessa region early Sunday that hit a Danube port on the border with NATO member Romania. Zelensky made the announcement on his official Telegram account, writing that new leadership was needed after Reznikov went through more than 550 days of full-scale war. Later in his nightly address, Zelensky said he believes that the ministry needs new approaches and different formats of interaction both with the military and with society. He nominated Rustam Umarov, a Crimean Tatar who has been head of the state property fund since last year, to replace Reznikov, subject to approval by Ukraine's parliament. The Vakovna Rada parliament of Ukraine is well acquainted with this person, and Umarov does not require additional introductions. I expect support for this candidacy from Parliament, the President told the nation. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як з військовими, так і з суспільством в цілому. Зараз очолити міністерство має Рустем Умеров. Верховна Рада України добре знає цю людину і пан Умеров не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури. Осінь – час для посилення. Слава Україні! The Armed Forces Forces of Ukraine continue to conduct an offensive operation in the Melitopol direction, are entrenched at the achieved boundaries, and carry out counter-battery countermeasures. During the day, the aviation of the Defense Forces made nine strikes on the areas of concentration of personnel, weapons and military equipment and five on the enemy's anti-aircraft missile complexes. Ukraine units of missile troops and artillery hit 10 artillery pieces in firing positions and one anti-aircraft missile system of the enemy during the day. More than 25 combat clashes took place during the day. In the Lyman direction, the enemy conducted unsuccessful offensive actions in the Novoyaharivka area of Luhansk region. In the Avdiyuka direction, the enemy conducted unsuccessful offensive actions in the Avdiyuka area of the Donetsk region. The armed forces of Ukraine reported on September 3rd that Russia had lost 264,660 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022.
This number includes 600 casualties Russian forces suffered in the last 24 hour. According to the strategic communications of the Office of the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine report, Russia has also lost 4,476 tanks, 8,649 armored fighting vehicles, 5,582 artillery systems, 739 multiple launch rocket systems, 502 air defense systems, 315 airplanes, 316 helicopters, 4,444 drones, 18 boats, 8,102 vehicles and fuel tanks and 841 special equipment. Lieutenant General Igor Konoshenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman said, the armed forces of Ukraine in total have been losing 467 airplanes, 247 helicopters, 6,352 unmanned aerial vehicles, 435 air defense missile systems, 11,634 tanks and other armored fighting vehicles, 1,147 fighting vehicles equipped with MLRS, 6,197 field artillery cannons and mortars, as well as 12,660 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Цієї суботи три міста відзначають свій день. Міста, без яких не уявити Україну. Одеса, наша опора на півдні, на Чорному морі, місто, яке разом з Україною має і завжди матиме глобальне значення. Порт, від якого залежить життя різних народів, від українського експорту через Велику Одесу. Місто культури, яке вміє бути цікавим для всіх, вміє поважати кожного і кожного. Ми захистимо Одесу від знищення, бо нічого іншого, крім деградації, російський режим не здатний принести, і ми повернемо Одесі безпеку. Завжди Одеса була такою, що в ній відчуваєш легкість і щастя, такою Одеса і буде. Вітаю вас вашим днем. Суми, наш форпост на північному сході щороку у другу суботу вересня відзначає свій день. Буде відзначати завжди вільним, завжди українським. У цей час, час війни і Сумщини, на жаль, дуже часто надходять повідомлення про російський терор, про обстріли, ракети, бомби, постійні намагання російських ДРГ зайти в область. Але попри все, Сумщина живе. Суми живуть, дають силу всій області. Коли я був у місті, я відчув, що там є віра, віра, що зло не стане вищим. Віра в людей, віра в Україну, віра в те, що ми обов'язково пройдемо цей час і переможемо. І так і буде. Суми, вітаю вас. І третє місто – Лисичанськ. Місто, яке Україні ще належить повернути разом з усією Луганщиною. Сьогодні ніхто не назве конкретну дату, коли місто буде знову вільним. Але кожен, хто воює і працює заради України, робить усе можливе, щоб наші міста і села, які зараз в окупації, могли знов відчути нормальне та вільне життя. Лисичанськ завжди був однією з опор Сходу нашої держави, одним з ключових міст, гордим містом. Таким і буде. Місто, яке вміє працювати та по праву пишається своїми результатами. Разом з Україною це все дається. З нашою силою, нашою єдністю, нашим умінням дбати про одне одного. Всі міста разом, всі села, всі люди. Ще одне, про що варто сказати. Безумовно, ми захистимо Україну і повернемо свободу всій землі. І кожен з нас відчує, що це буде Україна інших прав, кордони, ті самі, демократія, напевно, така ж бурхлива свобода, одна з найбільших в Європі, як і завжди, але точно без багатолітнього, як завжди, щодо тих, 
кто грабував Украину, та ставил себя выше, ніж закон, та будь-які правила. И я дякую украинским правоохранителям за решучесть довести до справедливого результату каждому, каждому из справ, які десятилетиями гальмувались. Закон повинен працювати. Так є, так буде. Слава Україні! Russia territories suffered this month, according to the UK. Defense Ministry in its intelligence update on August 31st, Russia has been hit by 25 drone attacks this month alone. The fact that many drones have struck the targets means that Russian air defense is having difficulty detecting and destroying them, leading Moscow to rethink how to deal with these attacks. The UK intelligence update also confirmed that the overnight drone strike on August 29-30 was the largest attack on Russia since the start of the conflict. The Defence Ministry assessed that there were as many as five separate strikes by kamikaze attack drones that night, with explosions recorded in Moscow, Bryansk, Ryazan, and Skov, where four military transport planes were destroyed. Previous strikes against Russian military airbases have led the Russian military to disperse its aircraft, the UK ministry said. However, the strike on Skov Airport, which is 800 kilometers from Kyiv, demonstrates that targets across western Russia are in reach of drone attacks, making further dispersal more challenging, the intelligence update assessed. The armed forces of Russia shows footage of air defense system works in the front. Book M3 air defense systems protect positions of Russian forces from airstrikes in Krasny Laman direction. Central MD's air defense system crews perform the duty 24-7, namely protect positions of Russian forces, as well as strategic administrative and industrial objects of civilian infrastructure, from airstrikes, wrote Russian Defense Ministry. T-80 BVM tanks in action, tank crews from Far East eliminate enemy units in South Donetsk direction. Russia T-80 BVM tank crews enter firing positions and deliver precise strikes at the targets located beforehand. Strikes delivered by tanks are adjusted by unmanned aerial vehicle crews, wrote Russian Defense Ministry official statement. Airborne troops artillery eliminates enemy units on approaches to Artyomosk. Russia D-30 122mm howitzer crews deliver strikes at Ukrainian units attempting to take positions in woodlands west of Artyomosk. Day after day, armed forces of Ukraine try to find weak spots in our defenses sending more infantry units to launch assaults. Each time Ukrainian servicemen get under fire of airborne troops howitzers, they fall back leaving wounded and killed behind, wrote Russian Defense Ministry official statement. <laughs> 